హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కే బి షార్ట్స్ ఫైనల్ కానీ ఫైనల్ కానీ ఫైనల్ రోలన్ గారోజ్లో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ రఫాయల్ నదాల్ వర్సెస్ నోవాక్ జోకోవిచ్ ఫినామినల్ డిస్ప్లే ఇది వీళ్ళిద్దరి మధ్య వీళ్ళిద్దరు ఇప్పటిదాకా ఈ మ్యాచ్ కన్నా ముందు యాభై ఎనిమిది సార్లు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టైమ్స్ కలిసి ఆడారు ఐ మీన్ ఒకళ్ళకి అగేన్స్గా ఒకళ్ళు ఆడారు అందులో థర్టీ టైమ్స్ నోవాక్ గెలిస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ టైమ్స్ రాఫా గెలిచాడు అండ్ ఇవాళ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిఫ్టీ నైన్ థర్టీ నోవాక్ జోకోవిచ్ ట్వంటీ నైన్ రఫాయల్ నదాల్ రోలన్ గారోస్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో నదాల్ ఓడిపోయిన మ్యాచ్లు మూడే ఒకటి రాబిన్ సోడర్లింగ్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నోవాక్ జోకోవిచ్ తన సెమీఫైనల్స్లో ఓడించాడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నోవాక్ జోకోవిచ్ మళ్ళీ తన సెమీఫైనల్స్లో ఓడించాడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఒక ఫైవ్ సెట్ అల్టిమేట్ బ్యాటింగ్ జరిగింది నోవాక్ అండ్ రాఫా మధ్య తను అక్కడ గెలిచేశాడు రాఫా నదాల్ ఆ తర్వాత మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ చూసుకుంటే కనుక ఫైనల్స్లో రాఫా నదాల్ జోకోవిచ్ని ఓడించిన సందర్భం కూడా చూసాం సో ఇవాళ మ్యాచ్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగాడు నోవాక్ జోకోవిచ్ ఒక అద్భుతమైన హిస్టరీ తన కళ్ళ ముందు కనిపించింది ఇ వుడ్ బీన్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ది ఓపెన్ ఎరా ఎవరైతే అన్ని గ్రాండ్ స్లామ్స్ ఆస్ట్రేలియన్ ఫ్రెంచ్ విమిల్డన్ అండ్ యూఎస్ ఓపెన్ మినిమం త్రీ టైమ్స్ గెలిచిన ఫస్ట్ ప్లేయర్ అయ్యేవాడు సో ఆ అవకాశం తనకు వచ్చినప్పుడు తనకు అడ్డుగా నిలిచింది రాఫాయ్ నదాల్ రఫాయల్ నదాల్కి లాస్ట్ టైం రోలెండ్ గారు స్టాఫీ రాకుండా అడ్డుపడింది నో ఆక్ జోకోవిచ్ సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య మ్యాచ్ ఎడిదిరికి అద్భుతంగా ఉంటుంది బట్ పొద్దున ప్రివ్యూలో చెప్పినట్టుగానే కొంచెం అండర్ ద లైట్స్ కూల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ క్లే కోర్ట్ నుంచి వచ్చి ఆ స్పిన్ కానివ్వండి ఆ బౌన్స్ కానీ అంతగా రాదు ఆ బౌన్స్ రాదు సో ఫ్లాట్ అవుట్ చేసి కొట్టే వాళ్ళకి కొంచెం అడ్వాంటేజ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఆ స్పిన్ జనరేట్ చేసి కొట్టాలంటే ఇంకొంచెం విప్ ఇంకొంచెం పదునైన డిస్ప్లే కావాలి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం బేస్ లైన్ నుంచి వెనకాలు వెళ్ళిపోయి ఆడితే కుదరదు ఎందుకంటే చాలా ఫాస్ట్గా బాల్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి బేస్ లైన్ మీద నుంచి ఆ స్పిన్ అండ్ విప్ రావాలి అది నదాల్ కన్సిస్టెంట్గా ట్రై చేస్తూ వచ్చాడు తన మూతే జరిగి అగేన్స్గా జరిగిన మ్యాచ్లో కానివ్వండి అలాగే ఫిలిక్స్ సాజీ అలియేసింగ్తో జరిగిన మ్యాచ్ కానివ్వండి ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ట్రై అయింది అట్ అది బాగా హెల్ప్ అయింది నదాల్కి జోకోవి చనివే బేస్ లైన్ దగ్గర నుంచి ఆడతాడు అండ్ దట్ ఈస్ అవ్ ఈ ప్లేస్ అగేన్స్ట్ నదాల్ సో మ్యాచ్ మొదలైంది అండ్ ఫస్ట్ గేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది పన్నెండు నిమిషాల దగ్గర వెళ్ళిపోయింది నదాల్ బ్రేక్ చేశాడు ఫస్ట్ సెట్ డబుల్ బ్రేక్ సాధించి ఫినిష్ చేశాడు తర్వాత సెకండ్ సెట్ మొదలైంది సెకండ్ సెట్లో డబుల్ బ్రేక్ అప్ ఆ తర్వాత నోవాక్ జోకోవిచ్ కంబ్యాక్ స్క్రిప్ట్ చేశాడు బ్రేక్ తర్వాత బ్రేక్ సాధించాడు సెకండ్ సెట్ ఎయిటీ ఎయిట్ మినిట్స్ దాకా వెళ్ళింది ఎయిటీ ఎయిట్ మినిట్స్ ఓన్లీ వన్ సెట్ అండ్ ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ టెన్నిస్ ఎలా ఉందో చూసుకోవచ్చు సచ్ అ షేమ్ దట్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య మ్యాచ్ ఫైనల్స్ కాకుండా క్వార్టర్ ఫైనల్స్ జరిగింది ఆ ర్యాంకింగ్స్ వాళ్ళ డ్రావల్ అలా వచ్చింది సో ఫినామినల్ సెకండ్ సెట్ జోకోవిచ్ గెలిచాడు థర్డ్ సెట్ మళ్ళీ జోకోవిచ్ ఫస్ట్ గేమ్ నదాల్ బ్రేక్ చేశాడు అండ్ ఆ తర్వాత అలా ముందుకు వెళ్ళి నదాల్ వాడు నద బ్రేక్ సిక్స్ టూతో మళ్ళీ థర్డ్ సెట్ గెలిచాడు ఫోర్త్ సెట్లో జోకోవిచ్ వాజ్ అ బ్రేక్అప్ సెట్ కోసం సర్వ్ చేస్తున్నాడు ఫిఫ్త్ సెట్కి వెళ్ళబోతుంది అనుకోవటం అందరు ఫిక్స్ అయిన సమయంలో నదాల్ కేమ్ బ్యాక్ బ్రోక్ బ్యాక్ అండ్ టై బ్రేకర్కి వెళ్ళింది టై బ్రేకర్లో నదాల్ వాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఫామ్ టై బ్రేకర్ గెలిచిన తర్వాత నదాల్ అక్కడ సిక్స్ టూ ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్ టూ సెవెన్ సిక్స్తో ఫోర్ సెట్స్లో నోవాక్ జోకోవిచ్ ఓడించాడు నోవాక్ జోకోవిచ్ లాస్ట్ టైం తను ఫస్ట్ సెట్ ఓడిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ త్రీ సెట్స్ గెలిచి రాత నెక్స్ట్ త్రీ సెట్స్ గెలిచి నదాల్ మీద విజయం సాధించాడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫోర్ సెట్స్లోనే ఈ మ్యాచ్ అయిపోయింది బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఫైవ్ సెట్స్ దాకా వెళ్తుంది అని అనిపించింది బట్ ఫోర్ సెట్స్లో అయిపోయినా ఫోర్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఈ మ్యాచ్ సాగింది ఫోర్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఫోర్ సెట్స్ అంటే ఎంత ఇద్దరికిద్దరు ఏ లెవెల్లో వాళ్ళని ఆ పాయింట్స్ని డిఫెండ్ చేస్తారు ఏ లెవెల్లో ఒక పాయింట్ కోసం వాళ్ళిద్దరు ఫైట్ చేస్తారో తెలుస్తుంది ఫార్టీ వన్ గ్రాండ్ స్లామ్స్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య రాఫా ట్వంటీ వన్ నోవాక్ ట్వంటీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ టెన్ ఇస్ దట్ కోర్టుకి అటువైపు ఒకళ్ళు ట్వంటీ గ్రాండ్ స్లామ్తో ఇంకొకళ్ళు ట్వంటీ ప్లస్ గ్రాండ్ స్లామ్స్ అనేది ఇది ఒక ఫస్ట్ టైం నలభై ఒక్క గ్రాండ్ స్లామ్లు చరిత్ర ఉంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య నేను వాళ్ళిద్దరు ఆడారు వాళ్ళ గేమ్ అండ్ ఏమాత్రం తగ్గేది లేదు అక్కడ ఈ మ్యాచ్లో నోవాక్ జోకోజ్ అఫ్ కోర్స్ వాస్ నాట్ ఇన్ ఎస్ బిగ
So Nadal beat Jared Chala Jai. Last time Djokovic was doing everything right. He said first serve percentage tag in the end second serve points ekku gelo lek poyadu Djokovic and dani valla match anedi Djokovic goal paid. But what a match it is. And the commentary cheppani match ki Sony 10 4 lo 12 15 ki 12 30 ki modale ayindi. Mottham anta match anta ayipoy sir it was almost 5. Aa ratri anta jagarane but still it is an epic rivalry with Dimitra Pachi. And I think this is the last of the rivalry. Uh in the kind of Mali I don't see Rafa playing and the Gasuga Arthada Wimbledon US Open I think uncourt Ledu. But already Jepped I might not come back to Roland Garros and Jepes good next year. So the body is giving up Chala injuries on a Chala Adijas in Jesus Arthana do so it's not going to be easy, Rafa Nadal Kadno. So E level low when it much is Aragon Matra, I feel this is the last time. And in Tamanchi rivalry low, Chuvari Santakom. Rafa Nadal Jay said. And uh Final gani, final gani, final gani, final gani. I think this is the final chapter in the rivalry of uh, Noel Rafa. And andu lo, akko manchi maat chooseam. Level up, and purti sthai lo, 100% aadak poi na kuda ee level lo Novak Djokovic karadak stretch change kali gani. He has lot more to win in anartam hathwa andi. But then, this clay belongs to Rafa, man. Clay Rafa ke, inki avaru raaler Rafa ke daggar gai avaru raaler. And wala malli ju vinche. E 20 conditions unna, e 20 parasit lo unna, Nehru decided that they were one said. And the best two winchers are the performance winchers. Phenomenal to watch them play. And blessed to be voicing the match. And we are going to show you the Sony level highlights. And Djokovic eliminated Roland Garros. And Djokovic eliminated Roland Garros. Rafa Nadal is the Grand Slam. But still, semi-finals was very good against Gardner. And final three was against Gardner. But this is one of the greatest tennis matches ever. Especially in Clay Court. Here we go.